Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo totalement improvisée parce que j'étais sur YouTube, j'ai trouvé une musique et je me suis dit tiens, et si je faisais un montage de jeux vidéo Valorant Donc comme vous avez pu le voir sur l'illustration de la dernière vidéo, effectivement j'aime beaucoup le jeu Valorant. Et donc là je voulais vous faire un petit peu un tuto avec quelques astuces pour ceux qui voudraient par exemple en jouant aux jeux vidéo faire des best-of sur Premiere Pro par exemple. On va utiliser que Premiere Pro, des effets plutôt simples dont la majorité sont gratuits ou les autres sont trouvables, juste les bases pour pouvoir comprendre comment faire un edit correct et surtout un edit qui soit entraînant. Donc je sais pas si ça va vous plaire parce que je vous ai pas habitué à faire un peu de jeux vidéo sur cette chaîne mais c'est pas vraiment du jeu vidéo, c'est vraiment un exercice de montage et je voulais pas mourir sans avoir pratiquer un petit peu l'exercice de ce type de montage. Donc comme je vous l'ai dit, c'est improvisé, je suis pas un pro, c'est la première fois que je le fais, je voulais le faire pour l'expérience, est-ce que je suis capable de monter quelque chose de dynamique sur des images de jeux vidéo que j'ai faites moi-même J'ai des amis qui font ça très bien et qui pourront mettre en commentaire si c'est bien ou pas, si c'est bien réalisé. En tout cas, moi je vais vous donner quelques astuces, vous les prenez ou vous les prenez pas, mais c'est gratuit donc voilà. Pour ceux qui veulent sauter la partie tutoriel et qui veulent voir le résultat, le timecode s'affiche juste ici. Voilà, vous avez juste à passer, normalement j'ai chapitré la vidéo pour que vous puissiez directement y accéder, mais effectivement, si vous n'avez pas envie d'avoir le tuto ou alors avoir le tuto après l'exemple, alors allez-y et revenez ici après les deux minutes de best-of. Pour les autres, donc on commence. Tout d'abord j'ai trouvé une musique qui est incroyable et ça va être le fondement de mon montage justement de jeux vidéo. En gros, le but c'est de donner envie, tu sais, genre de bouger à la personne c'est quand le montage tape bien dans les temps. En gros, une musique, c'est vraiment des battements. Là, vous le verrez dans l'exemple, je cale les transitions dans les drops, et en fait, ça fait un petit peu le même effet qu'une transition mouvement. Si vous faites un cut au sommet d'un pic, en fait, vu que c'est la musique qui tape, et eh ben ça va faire comme un effet dynamique et le cut va passer tout seul. Donc première étape, savoir utiliser justement l'outil Premiere Pro pour regarder dans la timeline et justement se dire Ok, je vais faire les cuts à tel endroit dans ma musique, parce que la musique a des battements à tel moment, et ça justement, ça va donner cette pulsion dynamique dans votre projet. Voilà, ça c'est le, les bases, vraiment les bases de ce que j'ai utilisé, c'est toujours faire les raccords dans les temps. Ça les cache toujours mieux que si vous les mettez hors temps, parce que si vous les mettez hors temps, on va sentir un décalage, et même ceux qui sont pas mélomanes vont même se dire genre, ah, ça ralentit un petit peu le dynamisme du montage, et vous verrez. Donc une fois que cette astuce, elle est maîtrisée, une fois que vous savez quand faire vos cuts, et surtout comment raccourcir bien et correctement vos montages, il y a des effets très simples. On va prendre par les plus basiques d'abord, par exemple la vitesse. En gros, les cuts sont sur les temps, mais aussi les moments dans les vidéos importantes sont sur les temps. Si en même temps que mettre l'action sur un temps, je zoome sur la vidéo en mettant une petite rotation, ça va justement faire un aller-retour et ça va donner une sorte de pulsion comme si la vidéo subissait le rythme. Et ça, cet à coup, ça va vraiment donner quelque chose de dynamique. Donc ça, c'est vraiment les effets les plus basiques possibles. Mais en fait, c'est des effets de montage vraiment très basiques, faits à une grande vitesse. Ça donne cet effet vraiment dynamique. Après, on est toujours dans les effets gratuits. On va passer à un effet un peu plus compliqué. En gros, si vous avez deux calques que vous voulez relier, mais qui se ressemblent, voilà. Au lieu que ça fasse une sorte de petit cut, et eh ben justement, utilisez l'effet qui s'appelle séquence morphing dans Premiere Pro. Si vos vidéos se ressemblent même un peu, et eh ben hop, ça va faire une transition progressive là-dedans, et ça va donc vous permettre d'avoir un montage plus fluide. Et je pense que cet effet, si jamais vous avez deux clips qui se ressemblent vraiment, ou qui sont au même endroit, et eh ben ça peut vraiment vous changer la vie. Après, on passe du coup sur quelque chose d'un peu plus complexe, euh, tout ce qui est les masques par exemple. Je vous mets une image d'exemple, mais en gros, je détourne la main de mon personnage pour justement cacher la transition qu'il y a, et faire un effet de glitch derrière. Mais juste le fait que la main en premier plan fasse le même mouvement, on a l'impression, pour notre œil, qu'il ne se passe rien, que l'image reste la même. Et ça fait des cuts vachement fluides. Vous verrez, c'est vraiment prenant, parce que juste le fait de relier deux actions qui se font de la même façon, ça habitue l'œil à se dire que c'est la même vidéo, alors qu'en fait, pas du tout. Après, effectivement, j'ai ajouté quelques effets de glow, j'ai ajouté quelques glitches pour les transitions, et surtout, quelques mouvements de caméra pour certaines transitions aussi. Les mouvements de caméra, je les fais juste avec l'outil transformé. Vraiment, vous déplacez la position et transforme. Tout le monde en est capable si juste il comprend la musique, il comprend les clips qu'il a envie de mettre en avant, et surtout, il comprend ce qu'il veut faire. Moi, je voulais un truc très dynamique, et c'est pour ça qu'il faut bien caler sur les temps. Mais même si vous faites quelque chose de lent, juste un petit raccord pile poil sur le temps, ça ne mange vraiment pas de pain, mais ça booste vos montages. Donc voilà, j'ai vu beaucoup d'édits, et là, je me suis dit, bah allez, go en faire un moi-même. Après tout, si je veux être monteur dans la vie et que j'en fais pas, c'est un peu la honte. Moi, j'attends vos retours en commentaire. Parce que voilà, petite vidéo surprise, petite vidéo très courte, avec quelques petites astuces que j'ai utilisées pour mon montage. Et moi, je vous laisse kiffer, quoi. Même si vous n'êtes pas fan de jeux vidéo, profitez du montage, parce que ça pète de ouf. Voilà, ça pète dans tous les sens. Et c'est exactement ce que je voulais faire ressentir aux spectateurs quand ils voyaient le jeu. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous laisse avec ce montage incroyable. Ciao
Spike à terre au B. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. I'm about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose my shit, man. About to lose my shit. Does she have a fucking wrist, man? Yes, yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man. Get her out real quick. Je vous marche, je mets une tête. Tête ou plus C'est pas bien. Oh Would 